যুদ্ধে তরুণ কবি উইলফ্রেড ওয়েনের অকাল মৃত্যুর পর উনিশশো কুড়ি সালে তার মা সুজান এইচ ওয়েন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠি লেখেন তাতে তিনি জানান যে তার বড় ছেলে উইলফ্রেডের পকেট বুকে একটি কবিতা লেখা ছিল হোয়াট মাই আইজ হ্যাভ সিং হোয়াট মাই লাইফ রিসিভড আর আনসার পাসেবল নিচে নাম লেখা রবীন্দ্রনাথ টেগোর যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই বেতার বার্তা এসেছে দুপক্ষের মধ্যে নাকি চলছে যুদ্ধ বিরতির কথা ট্রেঞ্চের ভিতরে আবছা অন্ধকার ট্রিগারে হাত রেখে রেখে দুটো আঙুলে কড়া জানি না এ হাত দিয়ে আর কবিতা লেখা যাবে কি না দিনের পর দিন কেবল বিস্ফোরণ আর ভারী বুটের শব্দ নিঃশব্দ সাপদ সরিশ্রীপ অন্তরাল ওঁথ পাতা যে কোনো মুহূর্তে সবুজ পাতার আড়াল থেকে ছুটে আসতে পারে বুলেট প্ল্যাটুন পাল্টালে পাল্টে যাচ্ছে বন্ধুরাও বিগত কয়েক মাসে কোনো কবিতার বই দূরে থাক খবরের কাগজও চোখে দেখিনি আচ্ছা কবি বলতে পারো কেন যুদ্ধ হয় কেন এত রক্তপাত ঘুম আসে না মনে পড়ে সমুদ্রের সাথে কথা বলা নদী আর নিশ্চুপ পাহাড় কেন যে হঠাৎ তোমার কবিতার কথা মনে পড়ল যুদ্ধে যাবার দিন রৌদ্রে ঝলমল করছে সমুদ্রের জল মায়ের সঙ্গে বোধ হয় শেষ দেখা হঠাৎই মনে পড়ল সেই আশ্চর্য লাইন নির্ভয়ে সাঁজোয়া গাড়িতে উঠে পড়লাম কুয়াশায় অন্ধকারে নৈশব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ পকেট বই খুলে লিখে রাখছি সেই আশ্চর্য লাইন এবার নিশ্চিন্তে যাব রাত্রি পাহারায় আমার রবি ঠাকুর তন্ময় চক্রবর্তী কবির সম্পর্কে আর কোনো কথায় না গিয়ে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করিয়ে দিই কবির দোয়েলের সঙ্গে আজ একান্ত আলাপচারিতায় কবি তন্ময় চক্রবর্তী তন্ময় দা তোমার সঙ্গে আমার যেমন সম্পর্ক ঠিক ধন্যবাদ তুমি সব সময় ভালো থাকো সব সময় এত প্রাণ খোলা হাসি খুশি মানুষ আমি খুব কম দেখেছি জানেন খুব কঠিন সময়ও তন্ময় দাকে দেখেছি তন্ময় দার হাসিটি অমলিন কেননা ভালো থাকার পাসওয়ার্ডটা আমি পকেটে নিয়ে ঘুরি একেবারে তন্ময় দা তোমার জীবনের নানা গল্প নানা অভিজ্ঞতা আমরা সুনীল দাকে দিয়ে শুরু করি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তোমার বহু বছরের কি বলবো খুব কাছের সম্পর্ক তার বাড়িতে দিনের পর দিন আড্ডা দিয়েছো তুমি শ্রীজাত দা আরও বন্ধু বান্ধব যারা ছিলে সেই সময়কার গল্পগুলো আমাদের একটু বলো সুনীল দা একটা বিরাট বটগাছের মতো আমরা প্রতি রবিবার সেই সময় সকালবেলা সকাল হলেই শুধু আমি নয় ওখানে একটা বিরাট আড্ডা বস্তু সকালবেলাতেই চলে যেতাম পিনাকি ঠাকুর শ্রীজাত শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় রূপক চক্রবর্তী এরা সবাই মিলে সুনীলদার বাড়িতে আড্ডা বস্ত নানান ধরনের শুধু যে কবিতাই ওর মধ্যে আলোচনা হতো তা কিছু নয় তা কিন্তু নয় মানে নানান ধরনের গল্প হতো সুনীলদার দেশ বিদেশে যাওয়া এবং সেখানে সুনীলদার কবিতা পড়া লেখালেখির অভিজ্ঞতা এবং সুনীলদার মতো মানুষ মানে এক আলোক বর্ষ দূরে উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে যখন বসতেন তখন মনে হতো উনি আমাদেরই মানুষ আমাদেরই মতো বন্ধুস্থানীয় সেটা অনেক পরে বুঝেছি যে উনি কত বড় বিরাট বট গাছের মতো কিন্তু আমাদের সামনে মেলামেশায় সেই পার্থক্যটা সুনীলদার কোনো দিনই আমাদের চোখে পড়েনি আর সুনীলদার কাছে সবচেয়ে বেশি আমি ঋণি এই যে যে কবিতাটা তুমি এই বইটা থেকে পড়লে আমার রবি ঠাকুর সেটা পরে কৃত্তিবাস পুরস্কারও পয় এটার একটা মজার গল্প আছে একদিন রূপক চক্রবর্তীর খুব ঠেলাঠেলিতে আমি চারটে কবিতা রবি ঠাকুর এখানে এই বইটাতে যেটা কবিতাগুলো আছে তাতে কখনো উইলফ্রেড আওয়েন কখনো অন্য কোনো কবি তাদের রবি ঠাকুরের সাথে মিলে যাওয়ার একটা গল্প এই বইটার মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ হ্যাঁ আলোকপাত করা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে সেই জন্য এই বইটা তিন চারটে কবিতা আমি লিখে দেখাই এবং দেখানোর পর সুনীলদা বলেন যে ভালোই তো হচ্ছে এটা নিয়ে একটা গোটা বই করো তা আমি যখন গোটা বইটা করলাম তখন আর সুনীলদা রইলেন না সেই জন্য ওই বইয়ের দেখবে উৎসর্গে লিখেছি 
কিছুটা পড়েছেন বাকিটার কখনো পড়বেন না তবু সুনীল দাকে সেই সুনীল দার বাড়ির আড্ডার আমরা একটা দিন একটা মুহূর্ত পেতে পারি তোমার হ্যাঁ সুনীল দার বাড়ির একটা স্মৃতিচারণের একটা জন্মদিনের কথা খুবই মনে পড়ছে যে সেদিন জন্মদিনে সকালবেলা আমরা কিছু সুনীল দার জন্মদিনের প্রতিবার জন জন্মদিনে সকালবেলা আমরা চলে যেতাম সেখানে চপ ঘুগনি পায়েস মিষ্টি এই সমস্ত খাওয়া হতো খাওয়া দাওয়ার পর বিভিন্ন সাংবাদিক আরও অনেক বিখ্যাত গুণীজনেরা আসতেন আমরা যারা তরুণ কবিরা তখন চলে যেতাম আবার সন্ধ্যেবেলা গুটি গুটি পায়ে ফাঁকা হলে আমরা সেখানে এসে জমা হতাম তা ওই রকম একদিন সন্ধ্যাবেলা এসে জমায়েত হয়েছি আবার আবার সন্ধ্যেবেলা যখন রাত্রি অনেক গভীর তা আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে রাত্রি বাড়ছে তখন সুনীল হঠাৎ বললেন যে তোমরা যখন রয়েছই তখন একটু খেয়ে যাও তখন সেই রাত্রিবেলায় মাংস ভাত চড়ানো হলো এবং আমরা সেই যখন মাংস ভাত খেয়ে উঠলাম তখন মা সুনীল দাকে ঘিরে একটা গোল টেবিল আছে তুমি যদি সুনীল দার বাড়ি কখনো গাও গিয়েছো হয়তো একটা গোল টেবিল আছে সেইখানে বসে সবাই মিলে খাওয়া হতো তা সেবার সেই জন্মদিনে আমি শ্রীজাত তিনজনের কথা মনে আছে যারা আর অনেকেই ছিলেন রাত্রিবেলা শ্রীজাত এবং রূপক চক্রবর্তী রূপক দা আমরা যখন খেয়ে উঠলাম তখন রাত্রি বেশ গভীর তো তখন সুনীল বলেন কীভাবে যাবে আমরা বললাম আমরা নিচ থেকে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব তা সুনীল দা বললেন যে ঠিক আছে তোমরা যাও আমার নিচে নামলাম রাস্তাঘাট শুনশান কিন্তু আমাদের মনে তো এখনও জন্মদিনের রেস রয়ে গেছে তো একটা ট্যাক্সি পেলাম ট্যাক্সিতে আমি শ্রীজাত আর রূপক চক্রবর্তী উঠেছি আমরা বাড়ি ফিরবো আগে রূপক চক্রবর্তী নামবে তা নামবেন তারপরে আমি নামবো তারপর শ্রীজাত বা শ্রীজাত আগে নামবেন তা হঠাৎ একটা লড়ি এসে ওই মধ্যরাতে আমাদের ট্যাক্সিটাকে প্রায় চাপা দেয় আর কি তখন শ্রীজাত একটা মজার কথা বলেছিল একটু সাবধানে চালান ভাই বাংলা কবিতার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড় ঘটনা যেটা খুব চাঞ্চল্যকর সেটা হচ্ছে বাড়ি ফিরে এসছি হাত মুখ ধুয়ে তখন অনেক রাত শুতে যাব হঠাৎ দেখি বাড়ির ফোনটা বেজে উঠল তখন হয়তো মোবাইল টোবাইল ছিল না ফোনটা তুলেছি যে রাত্রিবেলা কারো বিপদ আপদ হলো নাকি তুলে অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর হচ্ছে হ্যালো সুনীল দাস সেই বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠস্বর হ্যাঁ সুনীল দা বলুন বাড়ি ফিরেছ হ্যাঁ হ্যাঁ তো জানাবে তো একবার মানে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে আমার মতো একজন তরুণ সে বাড়ি ফিরেছে কি না সুনীল দা অত রাত্রেও সেটা খোঁজ নিচ্ছেন মানে ঘটনাটা হ্যাঁ পিতার মতো আমার ঘটনাটা না আমার মানে এখনও চোখে জল আসছে বলতে গেলে তখন অবাক হয়ে গেছিলাম যে উনি খোঁজ নিচ্ছেন যে আমরা বাড়ি ফিরেছে কি না অনেক বড় পাওয়া হ্যাঁ অনেক বড় তন্ময় দাস যেহেতু তুমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে অনেকটা সময় কাটিয়েছ আর তুমি একজন তখন তুমি কবিতা লিখছ আমি এখনও কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি সেই সময়টাকে ধরে বলছি সুনীল দা তোমাকে কখনো গাইড করেছেন এভাবে লেখো বা এভাবে লিখো না না সুনীল দা কখনো ওভাবে কাউকেই গাইড করেছেন বলে আমি দেখিনি আমরা মাঝে মাঝে কবিতা লিখতাম কচ্চিৎ কজাতে সুনীল দাকে দেখানোর সময় হতো বা সুনীল দা দেখতে পেতেন ওই আড্ডাটাই হতো তখন এরকম কবিতা লিখব বইটই ছাপা হবে এসব কোনো দিন ভাবিইনি তখন এই গল্পগুজো মজাটাই খুব ভালো লাগতো হ্যাঁ মানে এ কবিতা পড়ছে নতুন কবিতা যারা এনেছে একদিন সন্ধ্যাবেলা মনে আছে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল আমরা বাইরে বেরোতে পারছি না সুনীল দা বলেন কে কি কবিতা আছে পড়ো তখন সেদিন বিনায়কও ছিল বিনায়ক শ্রীজাতও সেদিন একটা রুল টানা খাতা আমার মনে হয় যে ছোট্ট শ্রীজাত সামনে আমরা দূরে অনেক বসে আছি ওই ঘরটার মধ্যে তো কবিতা পড়েছিল সেই সব দিনগুলো আমার পরিষ্কার এখনও ছবির মতো স্পষ্ট মনে আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা ওইটার পরে সুনীল দাও একটি কবিতা নতুন লেখা কবিতা সন্ধ্যাবেলা আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন ম্যাগাজিন হতো তো সেই স্কুলের ম্যাগাজিনে আমি একটা কবিতা জমা দিলাম তা শুনছি বন্ধু বান্ধবদের ম্যাগাজিনটা বেরোবে সবারই কবিতা প্রায় বলছে যে আমার কবিতা বেরোবে স্যারেরা জানিয়ে দিচ্ছেন তোমার কবিতা বেরোবে তোমার গল্প বেরোবে তোমার ছবি আঁকা বেরোবে কিন্তু আমার আর আমাকে আর কেউ বলছেন না মাস্টারমশাইরা যে তোমার কবিতাটা বেরোবে আমি আর স্পষ্ট মনে আছে আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম সিক্সে পড়তে তা অনেক দিন বাদে বই মানে বইটা তখন ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবে হবে মন খারাপ হয়ে গেছিল খুব যে আমার কবিতাটা ছাপা হলো না তখন দেখলাম যে এক মাস্টারমশাই এসে বললেন তোর একটা কবিতা ছাপা হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসু আমার তো তখন একটা ছাপার অক্ষরে কবিতা ছাপা বিষয় আনন্দ তাই আমার স্যার সবাই জেনে গেছে আমি যেন তখন বললো কিছু না সামান্য ভুল হয়ে গেছিলো দুটো ফাইল ছিল সিলেক্টেড আর রিজেক্টেড 
তোর কবিতাটা রিজেক্টেড ফাইলেট হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য এত দেরি হলো এই হচ্ছে ঘটনা তারপর থেকে তুমি কবিতা লেখা চাই না তারপর থেকে আমি সেরকম লেখা চালাই আমি স্কুল লেভেলের পর যখন আমি কলেজে ঢুকি ইউনিভার্সিটি ঢুকি ইউনিভার্সিটি ঢুকে আবার একটু একটু লেখা চালু করা ইনস্পিরেশন পেয়েছিল কিছু তখন হ্যাঁ অবশ্যই ইনস্পিরেশন হ্যাঁ আসলে প্রচুর ইনস্পিরেশন পেয়েছিল প্রচুর ইনস্পিরেশন এবং শুধু তখন নয় আমি অকপট স্বীকারোক্তি করছি এখনও আমি কবিতা লেখার গল্প লেখার ফিচার লেখার প্রচুর ইন্সপিরেশন পাই এমনকি আমার বাড়িতে যে আমার মেয়ে রয়েছে সেই আমাকে নানান বিষয় আমি কবিতা লিখলে ওকে পড়ে শোনাতে আসি বা কোনো ফিচার লিখলে ওকে পাঠিয়ে দিই এখন তো হোয়াটসঅ্যাপ আছে সে পড়ে নিল আমি বাড়ি থেকেই আমি প্রচুর ইন্সপিরেশন পাই বাইরে তো পাই বটেই নিশ্চয়ই তন্ময়দা তোমার প্রথম বড় প্ল্যাটফর্মে তোমার কবিতা কখন এলো বড় প্ল্যাটফর্ম আমি কোনটা বড় প্ল্যাটফর্ম কোনটা ছোট প্ল্যাটফর্ম ঠিক জানি না তোমার কাছে সে ঠিক সেটা ওই আমি যে প্রথমে যে একশো কবিদের একটা স্বভাব থাকে যে আমার অন্তত ছিল যে যে কোনো জায়গায় কবিতা পড়তে ডাকলেই আমরা ঝোলা কাঁধে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতাম একটা কবিতা আসে বটতলার সমুখ সংঘ আয়োজিত কবিতা পাঠের আসর আমরা দৌড়াতাম সেখানে চা সিঙারা খেয়ে প্রচুর এরকম লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা পাঠ করেছি কিন্তু আমার যেটা খুব ভালো মানে জীবনের অভিজ্ঞতা বলবো সেই অভিজ্ঞতা তিন চারটে হচ্ছে সাহিত্য একাডেমিতে কবিতা পাঠ করতে সাহিত্য একাডেমিতে প্রথম আমি যেটা কবিতা পড়তে যাই সেটা হয়েছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ইয়ং পোয়েটস মিট হয়েছিল দিল্লিতে সেইটায় আমি কবিতা পাঠ করি সেটা আমার একটা অনন্য অভিজ্ঞতা যেখানে অন্য রাজ্যের ছেলে মেয়েরা এসে কবিতা পাঠ করেছিল ইয়ং পোয়েটস মিট তারপরে অল ইন্ডিয়া ইয়ং রাইটার্স মিটে সাহিত্য একাডেমি আমি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি এবং সম্মানিত বোধ করেছি এবং আরও দুটো আশ্চর্য অনুষ্ঠান সাহিত্য একাডেমির আমি তাতে যোগদান করার আমাকে সুযোগ ঘটেছিল একটা হচ্ছে ভাষান্তার অনুভব সেটা একটা ট্রান্সক্রিয়েশনের প্রোগ্রাম যে একটা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় কবিতা কী করে লেখা হয় ভাষান্তর অনুভব আরেকটা অনুষ্ঠান সেটা খুব মজার সেটা আইজলে হয়েছিল সেটা হচ্ছে মাল্টিলিঙ্গুয়াল পোয়েটস মিট নানান ভাষাভাষীর কবিতা এরকম এই চারটি সাহিত্য একাডেমির প্রোগ্রাম করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি এবং সেখান থেকে প্রচুর শেখার জিনিস পেয়েছি অন্যান্য ভাষাভাষীর কবিদের দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে আচ্ছা তন্ময়দা এই যে অনেক ভাষাভাষী মানুষ আসছেন তারা তো ভৌগোলিক অবস্থানও তাদের ভিন্ন থাকছে এবার কবিতায় আমরা দেখি একটা সমাজের প্রতিফলন সমাজের এবং মনের মানুষের প্রতিফলন সেখানে এই যে এত আলাদা মানুষ এত আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান সেগুলো তোমার মধ্যে কিভাবে প্রভাব ফেলত এটার মধ্যে প্রভাব ফেলার কিছু নাই এর মধ্যে সহজ বিষয় আছে সেটা হচ্ছে দানতে একবার একটা কথা বলেছিলেন যে পৃথিবীর যে কোনো দুই ভাষার কবি বোধহয় মুখোমুখি বসে কথা বলে তা আমারও মনে হয়েছে যে পৃথিবীর সব কবি প্রায় একই ভাষায় কথা বলে দেখা সাক্ষাৎ যখন হয় ওদের কবি হয়তো বিষয়টা আলাদা বিষয়বস্তু হয়তো আলাদা কিন্তু যে ভাষায় তারা কথা বলে আমার মনে হয় যে মোটামুটি একই ভাষায় তারা কথা বলে খুব একটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যেমন ফিল্মের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো বিদেশি ফিল্ম দেখি হয়তো ভাষার একটা ব্যারিয়ার বা ইংরেজির সাব টাইটেল নেই কিন্তু আমাদের বোধ হয় সেই ছবিটা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় মিউজিকের ক্ষেত্রে তাই সব কিছুর ক্ষেত্রেই হয়তো তাই যে ভাষা খুব যে ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায় সব সময় এটা মনে হয় না ভাষা একটা বহতা নদীর মতো তার সব জায়গাতেই জল তো সেই জলের রং জলের গতিবেগ জল কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে এইটা আলাদা আমার মনে হয় তন্ময়দা আমরা আড্ডায় থাকবো একটা কবিতা শুনি হ্যাঁ প্রেমের কবিতা পড়ি না তা তো হতেই পারে হ্যাঁ একটা প্রেমের কবিতা পড়ি দুটো পরপর কবিতা পড়ছি এটা বর্ষা সুন্দরীর কবিতা একটি একটা এরকম খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল পাঁচটি কবিতা তার থেকে দুটি পরপর পড়ছি রাগের পাড়ায় বর্ষা নামের কেউ তো নেই রাস্তা হারালে মেঘ জমে যায় মল্লারে তোমার প্রেমিক অনেক দূরের বর্ষাতেই ঝমঝমিয়ে নামল কখন ক্লাস ঘরে গারজে গারজে ঘানা ঘানা মেঘ বসেছে একটু যেন কার নিশে ছায়া ঘনায় বনে বনে কদম ফুল ওস্তাদজি তান সে নিয়ে এক বন্দিশে পরেরটা রেইনি ডে নৌকো চলছে হেলছে দুলছে জল ঘোলা কি যেন নাম সেই মেয়েটার নীলচে ফ্রক ভাসছে ড্রেন তেচোখা মাছ মফসল ক্লাস সেভেন বলছে নাকি স্কুল খোলা 
মেঘ ঢাকা এক শালিক ঝাপসা দূর হঠাৎ করেই রান্নাঘর ডিম ভাজা সিঁড়ি কোঠা ঢুকলো সাপ অন্ধকার ট্রেনের শব্দ কু ঝিকঝিক অচিনপুর গল্প হোক ডিটেকটিভ সাপলুডো অঙ্কে ভুল ঝড়তমুল লোডশেডিং কাঁচের জানলা বৃষ্টি ছাট বকছে মা মাটির ঘর আধভেজা খরকুটো হোমওয়ার্ক চুলোয় যাক খুন ছুটি আজ শ্রাবণ রেইনি ডে স্কুল ছুটি কি মন ভালো করা দারুণ 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 তন্ময়দা আমরা ছন্দে ছন্দে থাকবো আমরা একটু আগে তুমি বলছিলে অনুবাদের কথা তুমি অনুবাদ নিয়ে অনেক কাজ করেছ একটু অনুবাদ নিয়ে মূলত কাজ করতে গিয়ে প্রথম আমার যেটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা হচ্ছে শর্মিলা রায় বলে আমাদের এখানে একজন আছেন এক ভদ্রমহিলা খুবই ভালো ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখেন এবং ইংরেজি ভাষা ইংরেজি ভাষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কবি উনি আমাকে একদিন এক প্রস্তাব দেন যে কন্টেম্পোরারি আমেরিকান পোয়েটসের নিয়ে তুমি একটা অনুবাদের কাজ করতে পারবে কি না একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা সেই অনুবাদের কাজটা চালিয়েছিলাম এবং একটি বই সেটা আমেরিকান সেন্টারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকান সেন্টারেই বইটি প্রকাশ পায় সকলের সামনে কবিতা পাঠও করা হয় ব্রিজিং কন্টিনেন্টস বইটির নাম ছিল এখনও বইটি পাওয়া যায় আর তার আগে একটা আমরা ছোট্ট কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে চেয়ার পোয়েট্রি ইভিনিংস বলে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই একটা কবিতার ওয়ার্কশপ হয় তাতে শুধু দেশের নয় বিদেশের কবিরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন সেই ওয়ার্কশপে আমি দেশ এবং বিদেশের কবিদের কবিতাগুলো নির্বাচন করেছিলেন শর্মিলা রায় এবং আমি সেই কবিতাগুলো বাংলায় অনুবাদ করি এবং বিয়ন বর্ডার্স এই নাম দিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তার উপর একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল অনুবাদের সেটা হচ্ছে কয়েক বছর আগে কলকাতা বইমেলাতে থিম কান্ট্রি ছিল গুয়াতেমালা সেই গুয়াতেমালার একজন কবি তার নাম মিগুয়েল আঙ্খেল অস্তারিয়াস তিনি একজন নোবেল লরিয়েট কবি তার বেশ কিছু কবিতা আমরা অনুবাদ করেছিলাম শর্মিলা রায়েরই উদ্যোগ ছিল এবং সেখানে আমার যতদূর মনে পড়ে যে সেই গুয়াতেমালার প্যাভিলিয়নে সেখানকার অ্যাম্বাসেডার কনসাল জেনারেল সবাই এসেছিলেন এবং গুয়াতেমালা ইন কলকাতা এই শিরোনামে সেই বইটি প্রকাশ পায় দেখো অনুবাদের একটা আলাদা মাহাত্ম আছে কারণ তুমি একটা কবিতাকে যদিও একটু আগেই তুমি বলছিলে যে কবিতা সেইভাবে ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তো কবিতাকে পৌঁছতে গেলে ভাষার মাধ্যমেই পৌঁছতে হবে সেক্ষেত্রে অনুবাদ অনেকটা অ্যাভিনিউগুলো যেন খুলে দেয় হ্যাঁ খুলে দেয় কিন্তু এক্ষেত্রে নানারকম মত দ্বিমত আছে যে অনুবাদ তো ঠিক হয় না এটা ট্রান্সক্রিয়েশন ট্রান্সক্রিয়েশন এক ভাষায় লেখার পর সেটা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ তার মধ্য দিয়ে এবং এখানে ওই শেষ যে বইটি বললাম তাতে ইন্দো হিসপ্যানিক ল্যাঙ্গুয়েজ একাডেমিও একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং সেক্ষেত্রে মানে একই পাত্রের আতর আরেক পাত্রে ঢালা তাতে যতটুকু ওই স্বাদগন্ধ থাকে আর কি আর এ পৃথিবীর এটা সম্ভব নয় যে ওই পাঁচ হাজার ভাষা জেনে কোনো কবির পক্ষে সেই ভাষাটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সেটাকে অনুবাদ করে একদম এটা তো সম্ভব নয় এটা হয়তো প্রকৃত স্বাদটা পাওয়া যায় না কিন্তু কিছুটা তো বোঝা যায় যে সেই দেশের মানুষ কি ভাষায় কথা বলে বা কি ভাষায় কবিতা লিখছে এবং সেই দেশের মানুষের সংস্কৃতি তাদের মনে মানে এ নিয়ে অনেক মতামত আছে একটা ক্লাস মনে করেন যে পোয়েট্রি মাস্ট বি ট্রান্সলেটেড বাই এ পোয়েট অনলি একজন কবি কেবলমাত্র কবিতা অনুবাদ করতে পারেন আবার এজরা পাউন্ডের কথা সম্ভবত বলেছিলেন যে পোয়েট্রি হোয়াট ইজ লস্ট ইন ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন হয়ে গেলে কবিতা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তাহলে তো পড়াই হবে না অন্য দেশের কবিতা তাতেই যতটা সম্ভব সেটা বজায় রেখে এরকম কবিতার অনুবাদের অনেক বই আছে অমিতাভ দাসগুপ্ত অনুবাদ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অন্য দেশের কবিতা যেরকম গিয়াম আপোলনিয়ের আতুররা বইয়েদের কবিতা সব অনুবাদ আদ্রে বৃতর বা সুরিয়ালিস্টিক ম্যানিফেস্টো এগুলো আমরা জানতাম কোথায় যদি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় না অনুবাদ করতেন এ অনুবাদ থাকবেই অনুবাদ না হলে আমি অন্য দেশের ভাষার কবিতা বা গদ্য বা লেখা জানব কি করে আমাদের জানার পরিধিটা অনেকটা বাড়িয়ে দেয় অনেকটাই বাড়িয়ে অনুবাদের মাধ্যমে বেড়ে যায় কারণ গানের ক্ষেত্রে তো তোমরা যে গান করো গানের ক্ষেত্রে তো রবি ঠাকুরের গান যদি অন্য ভাষায় গাওয়া হয় নিশ্চয়ই তার একটা তারা বোঝে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন লিখতে এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তো তাই বলো অবশ্যই কবিতা যদি আজকে যে দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে গিয়েছেন অনুবাদ না থাকলে তো এত তাই না কজন আর এখানে এসে বাংলা ভাষা শিখে রবীন্দ্রনাথকে পড়ছেন বা বুঝছেন যেমন সুনীলদার মুখেই শুনেছিলাম যে ঘানায় প্রচুর কবিতা পড়া হয় ঘানায় প্রচুর কবিতা আছে আমরা জানি ঘানা খুব ভালো ফুটবল খেলে দেশে তার যে এত ভালো কবিতার চর্চা হয় সে তো জানতামই না ফুটবলের পাশাপাশি কবিতা একটা দারুণ 
पालन करुबोध सरकार अभिज्ञता व्रत दीदी संगे तुम से अभिज्ञता एक मजार मजार अनेक गल्पा मजार अभिज्ञता मैंने कि शेखाओ जाए मैं सम्प्रति हो ग्रैंड होटे कवि डेके सुबोध सरकार सुबोधदार एक इंटरभ्यू नहीं कवित जीवन ओ खोला मेला परेश कवि के भीषण भाव धरा जाए से शुद्ध गान नये जेहतु ये एक आड्डार छले जन्मदिन एकटू आगे अनुष्ठान नाम नाम छो तो सुबोधा गानों को शुनिए शेषर दिखे जरा छें श्रोता और जो बल्लम जो अपनी तो एक समय कृष्णनगर थकाकालीन गान गई गान शिखे एक गान करा सुबोधा क्यों हमारे अकपटे से खोला मने गान शुनिए व्रतदी बंदोपाध्याय से वो जमन ग्रैंड होटेल होता ताज भिवाना बोले एक रख होटे अनुष्ठान मैं से दर्शक जरा छो तुरोधे व्रतदी कविता शुनिए शुद्ध कथा नय प्रश्न उत्तर एके बारे छो ना एवं से व्रतदी जो कवितागुलो शुनिए सेगल मंच आगे पढ़ें नहीं सम्पूर्ण नतून कविता उन्नी ओखने शुनिए विषय हो व्रतदी जो मंच आवृत्ति करें अनेक समय तक बैकग्राउंड स्कोर इत्यादि था से खोला मेला व्रत दीदी मैं परिष्कार कविता माइक्रोफोन सामने व्रत दीदी तन्मय दा एक कवि जो संचालक भूमिकाय था तक तरह सुविधे गो कि एट सुविधे असुविधे को विषय ना कवि मैं उल्टो दिखे जी जो कवि थे तेल कि सुविधा है एक मन भाषा बोझा जाए छंदे उन्नी कथा बोलें वार चलन केमन हे सब समय इंटरव्यू बाई कथोपकथन बेपार तो एक मानुषर मन साथ मानुषर मन कथा बोला से सब समय कब्यिक दिक दिए भावते हैं मान नहीं तमयदा तुम्हार संगे श्रीजातार एके बारे भाइयर मत सम्पर्क श्रीजात सकल खूब प्रिय कवि तुम्हें तई य बंधुतर गल्पा कि विभिन्न जगह एक संगे कविता बोलते जाओ शुद्ध कवित संगे सम्पर्क जो तई नए कवित बहरे तुम्हारे भीषण भलो सम्पर्क हृदयतार सम्पर्क अनेक आड्डा दू कविर आड्डार गल्प सुनी एक श्रीजात खूब बंधु खूब घनी बंधु एवं अनेक दिन धरे एक साथ मशामेशी तो कवित कवित बहरे तो श्रीजात के खूब भलोबासी एवं श्रद्धाओ करी तर कारण वोजे कवित राज्य जेधरण टूस्ट वो जो धरण छंदे मोचर सेगल थे शिखी प्रतियत एकाधारे और छात्र बोल अत्युक्ति है ना और बंधु बोले तो भीषण भलोबासी एवं बस किचु अन्धर अनुष्ठान जेम एक अमेरिकान कन्सुलेटर उद्योगे एक अमेरिकान सेंटर अनुष्ठान ग्रीन्सबार्ग टू सुनील मैनीफेस्टो एकटू आगे गियम आपोलो नियर एट कम भाव कवित लेखार कायदा कानून छो मैं जो पैरिस गए कैफे भलतेयारे गए जे भावते गए ये समस्त जगह सुरियलिस्टिक आंदोलन हो कम कम लागत तक अनुष्ठान खूब मजा पे एरक असंख्य अनुष्ठान श्रीजात और अभी करहरे आड्डा देवा थे जेमन एक समय जो हमारा रत साढ़े एगारोटा बारोटार पर विभिन्न रास्त घुरे बेड़ा टैक्सी वाला के बोलम चलो घुरतम से क्षेत्र में दक्षिणापण पास दिए गए एक तक एक बड़ो बेच पता से बस एक सत्य जो श्रीजात गान करीम श्रोता और वही झिझी पोका आकाशे तारा अंधकार एराव श्रोता उल्टो दिखे एक बाड़ी थे एक भद्रलोक एक बार दरजा खुले बैरिए देख लो दूटी ऐले बसे 
এরকম একটা বেঞ্চে বসে গান বাজনা করছে এমন দিনও আমরা কাটিয়েছি এখন পেছন ফিরে তাকালে কেমন লাগে ভালো লাগে আবারও সেই দিনটা মাঝে মাঝে আমরা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করি সবটা হয় না শ্রীজাতর সময় হয় না শ্রীজাত এখন সত্যি খুব কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু তবুও আমার মনে হয় আমরা সেই সময়টা মাঝে মাঝে বার করে নিই এইটা অক্সিজেনের মতো এইটুকু বার না করলে মানুষ খুব মেকানিক্যাল হয়ে যায় একই রকমভাবে জীবন তন্ময় একটা কবিতা শোনা মাইল ফলক কে যে কোথায় পেরিয়ে যাচ্ছে মাইল ফলক অসতর্কে জলও ছাড়ায় বিপদ সীমা শেষ পাতাতে যে নাটকের দৃশ্য ছিল সন্ধানী চোখ খুঁচতে থাকে সেই দ্রাঘিমা প্রতিবাদের ধোঁয়ায় তুমি ফোটালে ফুল সন্ধে নামাও বাঁশিতে ফু রাই কমলে ভিজে বারুদ শুকিয়ে নেওয়ার মন্ত্র পড়ে প্রতি রাতে শুকনো ক্ষতে প্রলেপ দিলে ভারী যদি সত্যি কিছু সে দারবাড়ি রাগের গলি শান্ত হবে যে আলফাজে প্রেমিকাদের মন ভুলে যায় বৃষ্টি দিনে সত্যি হয় না লিখেছে যা উপন্যাসে ব্যস্ত শহর খোঁজ রাখে কি মৃত্যু কত একলা শিশু দূরের গায়ে নামতা পরে ইংরেজিতে বীরের মতো সেসব গল্পে বিক্রি বার্তা পাহাড়তলি ভেসে যায় গানের খাতা একটু একটু গুছিয়ে রাখা গেরস্থালি স্টুডিও লাইভ আলোচনা ছোট্ট ঝলক ক্ষয়ক্ষতি আন হয় না কোনো মাইল ফলক কি ভালো একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যায় তন্ময় দা এবার আরেকটা কবিতা শুনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা কবিতা শোনো আচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা কবিতা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমার গোটা একটা বই আছে তোমাকে বলেছি আমার আমাকে তুমি উপহার দিয়েছিলে আমি মাঝে মাঝেই পড়ি বইটা হ্যাঁ কিন্তু এবার একটা অন্য কবিতা পড়ছি আচ্ছা সেটা তুমি অনেক কবিতা নিয়ে এসেছো জানি না সময় হবে কিনা তবে আমাদের শোনার লোভ তো হচ্ছে ভীষণ সেটা হচ্ছে আমরা যখন দুঃখ পাই আমরা বাঙালিরা অনেকেই আমরা গীতবিতান খুলে বসি মনে হয় এই কবিতাটি এবছর পঁচিশে বৈশাখে ব্রততি বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ভিডিওগ্রাফি করেছেন আমি কবিতাই করছি এক লাখটা গীতবিতান গভীর রাতে মনের ভিতর জাগলো যখন হঠাৎ গান বইয়ের তাকে ঘুম ভাঙালো এক লাখটা গীতবিতান গান কি ডাকে মধ্য রাতে বিকেল বেলা দুপুর রাত বাদল বাউল একলা সেও গুরু গুরু মেঘ বজ্রপাত সেসব গানে প্রশ্ন থাকে বর্ষা কেন বসন্তের ফাগুন হাওয়া চৈত্রে পাওয়া অগ্নিবান আর হেমন্তের তুমি যখন দূর দেশে যাও একলা আমি এ সংসার শুকিয়ে যাওয়া জীবন জুড়ায় গীতবিতান আর কে আর বিপ্লবী হোক কি বিদ্রোহ জোড়ার গান ভাঙার গান ঘুমের মধ্যে হঠাৎ জেগে সামনে দাঁড়ায় গীতবিতান কি ভালো সত্যি তো মনে এই কথাগুলোই মনে মনে ভাবি তুমি সাজিয়ে দিয়েছ আমরা আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে আমরা অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ না করে সরাসরি রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ দেখবি যে খুব মন খারাপ বন্ধু বান্ধব বা কারোর সাথে ঝগড়া জাটি হয়েছে বা বাড়িতেও ঠিক ভাল লাগছে না মানে বদ্ধ রাখছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভেসে এলো আকাশ জুড়ে শুনি ওই বাজে মুহূর্তে মনটা কেমনটা পাল্টে যায় একেবারে একেবারে সুচিত্রা মিত্র সাহেব মানে আমার মনে হয় রবি ঠাকুরের গানের মধ্যে একটা ম্যাজিক মেশানো আছে কীরকম মনটাকে কেমন একটা তুলে দেয় একটা অন্য জায়গায় সুচিত্রা মিত্র বলেছিলেন যে গীতবিতানের মধ্যে ওটাই আমার সব থেকে বড় ধর্ম ধর্মগ্রন্থ কারণ প্রথমে রয়েছে গীতবিতানের গীতা মাঝখানের বিতানের বাইবেল আর একেবারে শেষে গীতবিতান কোরআন তিনটে ধর্মগ্রন্থ যেন মিলে আমাদের জীবনে চলার পথে আমাদের সব থেকে বড় আশ্রয় এই বইটি ধর তোকেই কেউ বললো অমুক জায়গায় যাবে ঘুরতে বলবি না যাবো না বা অমুক কায়া যাবে না কিন্তু তোকে কেউ একটা ডাক্তার সন্ধ্যাবেলা আসবে একটু গান বাজনা হবে তুমি একটা গান গেও দেখবি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যেতে ইচ্ছা করে ওখানে কে কি গাইছে 
তারপরে এক ঘন্টার অনুষ্ঠানটা জমে গিয়ে ওই ঘরোয়াটা তিন ঘন্টায় গিয়ে থাকে শুধু যে গাইব বলে আনন্দ তা নয় এই যে একটা পরিবেশ এই যে কিছুক্ষণের জন্য আমি রোজকার জীবনের এক ঘেমি থেকে বেরোতে পারবো এইটার মধ্যে একটা ভীষণ আনন্দ একটা ভীষণ লোভ আছে সেইটা বোধ হয় আমাদের যারা আমরা সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি সৃজনশীল সৃজনশীল কাজ করতে ভালোবাসি সবারই বোধ হয় এটা জানো ঠিকই রবি ঠাকুর আমাদের কাছে একটা বিস্ময় কত যত নামবো তত গভীরতা একেবারে দল খুঁজে পাই না তন্ময়তা তুমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে জড়িত যদিও তুমি সেই কাজটা নিয়ে একদম কথা বলতে চাও না কবি তন্ময় চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা মাঝে মাঝে খুব টানা পড়েনের মধ্যে পড়ে যাও না প্রত্যেকেই কিছু একটা কাজ উইলফ্রেড আবেন তো যুদ্ধে যেতেন সৈনিক ছিলেন তা বলে কি তিনি কবিতা লেখেননি এটার সাথে ওটার কোনো এমন কি কখনো হয় যে এত কাজে ব্যস্ত রইলাম কিন্তু মনটা টানছে অন্য কোনো দিকে কিন্তু পারছি আসলে ভিতরে ভিতরে একটা নির্মাণ চলেই মানে সে তুইও ধর যখন রান্না করছিস তখন কি তোর মনে মনে গান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে না মানে কবিতা জিনিসটা মনে কোথাও একটা ভিতরে ভিতরে একটা নির্মাণ চলতেই থাকে কাজেই সেক্ষেত্রে খুব একটা অসুবিধা হয় না বাড়িতে ঢুকে সুইচ অফ করে নিয়ে ওই সুইচটা অন করলেই হয় তন্ময় তো তুমি গানের কথা যেহেতু বললে তুমি তো গানও লেখো কবিতা লেখা আর গান লেখার ফারাকটা ঠিক কোথায় না না গান লেখাটা মানে একটা চাপে পড়ে গান লেখা আমার এক বন্ধু আছে মানে ছোট বয়সে ছোট বন্ধু ওর নাম সানাই কিছুদিন বাদেই তোরা দেখতে পাবি যে অনেকগুলো সিনেমারও এরকম মিউজিক মানে সঙ্গীত আয়োজন করেছে এবং সুর দিয়েছে এবং গাইছে ও গানও খুব ভালো করে ও আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল সেটা হচ্ছে এবছর দেশপ্রিয় পার্কে দুর্গাপুজোর থিম সং লেখা তা আমি কতটা পারবো কি জানি না তো আমি একটা গান লিখলাম ও গানটা নিয়ে একটা খুব সুন্দর করে সুর করলো একটা মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করলো তারপর দেশপ্রিয় পার্কের এবছরই পুজো মণ্ডপে পুজোর চার দিন গানটা বেজেছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে যে অনেকে শুনে বলেছে যে গানটা খুব ভালো হয়েছে তোমার কি গান লেখা নিয়ে আরও আমার গান লেখা নিয়ে ইচ্ছা আছে বেশ কিছু গান আমি লিখেছি এবং সানাই এবং সমন্ত কাছে আমাদের ও গান করে ওকেও বেশ কিছু দিয়েছি ও আমরা ভাবছে মানে সেভাবে গান লিখবো বলে কখনো ভাবিনি মানে ওরা চাপাচাপি করাতে একটু আদু লেখার চেষ্টা করেছি তন্ময়দার একটা বিশেষত্ব আছে তন্ময়দাকে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা খুব ভালোবাসে এটা আমি দেখেছি যারা গান বাজনা করে একটু হই হই করে তন্ময়দার মধ্যে একটি খুব কিশোর সুলক ব্যাপার রয়েছে যার জন্য আমাদের কাছে তুমি খুব পপুলার তার কারণ যে আমি খুব সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাস করি আমি ওই জটিল কুটিল ঝামেলা এগুলো আমার খুব ভাল লাগে না আর তরুণ ছেলেদের মধ্যে সবসময় একটা অকপট ব্যাপার থাকে মানে তারা যে প্রেম ভালোবাসা করে তারাও সেটা খুব অকপটে বলে এবং তারা যে যখন দুঃখ পায় তারা কাঁদে এবং আমি বরাবরই অকপট জীবনটাকে বিশ্বাস করে এসেছি মানে চাপা ঢাকা কৌশল এগুলো আমার কোনো কালই খুব একটা ভালো লাগতো না এখনও লাগে না সেই কারণে আমি কিশোর কিশোরী এবং তরুণদের খুব ভালোবাসি তারাও তোমাকে খুব মানে যদিও সিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা আমার অনেক বয়স হলো কিন্তু তা ভাল লাগে তাহলে আসলে কি বলতো বয়স তো বাহ্যিক কিন্তু মনের বয়স তো বাড়ে না আজকালের প্রচেত দা আছেন প্রচেত গুপ্ত প্রখ্যাত গল্পকার প্রচেত দা আমাকে দিয়ে বেশ কিছু ফিচার লেখানোর আদেশ করেছেন আমি সেগুলো লিখেছি এবং সেখানে আমার প্রাপ্তিও হয়েছে খুব বেশি প্রাপ্তি মানে মানে একবার আমি কালীকে নিয়ে একটা মানে মা কালীকে নিয়ে একটা ফিচার লিখেছিলাম মুন্ড মালিনী সেখানে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন পাশে যোগেন চৌধুরী এরকম ফিচার লিখতে গিয়ে আমার অনেক প্রাপ্তি যোগ প্রচুর ঘটেছে যেমন গঙ্গাসাগর মেলা গিয়েছিলাম সেখানে একটা আনন্দবাজার পত্রিকায় আমি একটি ফিচার লিখেছিলাম সানন্দাতে আমি প্রচুর ফিচার লিখেছি এবং সবটা যে মেয়েদের বিষয় তা তাই কিন্তু নয় ওখানে ওরা অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে ওরা আমাকে লিখতে বলেছে এরকম প্রচুর যে প্রতিদিনে আমি বেশ কিছু ফিচার লিখেছি ফিচার লেখাটা আমার খুব ভালো ওটা আমি খুব এনজয় করি একটা নতুন ধরনের গল্প খুঁজে পাই ফিচার লেখার মধ্যে কবিতা শুনে তারপর আবার আড্ডায় যাব প্রেমের কবিতা পড়ছি হ্যাঁ সেসব দিনে মেঘলা দুপুর খুনসুটি মন পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকান ভীষণ গরম বৃষ্টি এলো এক পশলা হঠাৎ করেই সাঁজবাতিরা সন্ধে নামার একটু আগেই খাঁখা বাড়ি তাও বেঁচেছি চিলে কোঠা শরীর জুড়ে 
বেড়েই চলে অস্থিরতা ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে কেমন একটু একটু গলার কাছে থমকে আছে জন্ম মৃত্যু রিক্সা যাচ্ছে একটা দুটো হলদে শাড়ি ছটফটে মন অপেক্ষাতে খুব আনাড়ি মিলছে তারিখ মিলছে সময়ে কথা রাখার বন্ধ ফোনে চেষ্টা করছি শব্দ শোনার হয়তো দেরি অনিচ্ছাতে অসাবধানে ফোন ফেলেছ ড্রয়িং রুমে অন্য মনে তাও তো এখন গড়িয়ে গেল অনেক সময় নিজের কাছেই প্রশ্ন হাজার কি মনে হয় ভাতের গন্ধ বেড়ার ফাঁকে এক ফালি চাঁদ রেডিও জুড়ে বাগেশ্রিয়ার মারু বেহাগ বাঁধ ভেঙে যাক রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়ার আগে চিলে কোঠার গল্প শোনাই দুঃখ লাগে আমরা কিরকম যেন সবকিছু ছেড়ে খানিক্ষণের জন্য একটুখানি অন্য একটা জগতে চলে যাই কবিতার এটাই বোধ হয় মাহাত্ম আমাদের সব কিছু ভুলিয়ে কারণ মন মানেই তো বলগাহীন মনের তো কোনো আটকানো জানা সে নিয়েও একটা কবিতা আছে গল্প হয় না এসব রাতের ওটা পড়ে শোনা পড়ে শোনা ভালো লাগবে ভুবনডাঙার মাঠ পেরিয়ে আমরা যখন জলের ধার ভাঙন লাগে প্রথম প্রেমে নেশার গন্ধে কে যে কার একটা বৃষ্টি বটের পাতায় এক ফোঁটা তার মাটিতে দোল ফাগুনে লাগলো আগুন পূর্ণিমা চাঁদ বাসিতে রাত বাড়ে তার সুখ কমে না এমন আদর জাহান নাম সব ভুলে যাই মনে থাকে তোমার জামার কটা বোতাম রক্ত লাফায় ঘাস বিছানায় শরীর জুড়ে রং মশাল গল্প হয় না এসব রাতের খবর হলই টাল মাটাল কেন যে প্রেম কেনই বাঁধন এসব প্রশ্ন চিরকালীন দরজা যতই বন্ধ কর মন মানেই তো বলগাহীন আহা হা আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমন সত্যি তাই আমরা এত সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি তন্ময়দার সঙ্গে মনে হচ্ছে লোভ হচ্ছে যেন আরও অনেকটা সময় আমরা তোমার সঙ্গে কাটাতে পারি কিন্তু আমাদের সময়ের একটা বাঁধন আছে তার মধ্যে আমাদের নিজেদের আবদ্ধ থাকতে হয় তন্ময়দা একটা কথা বলো এখন আমরা কবি হোক বা সাহিত্যিক হোক বা যে কোনো তিনি মানে যিনি সৃজনশীল কাজের মধ্যে রয়েছেন এবং যাকে মানুষ চেনে এইভাবে বলতে পারি সেই মানুষদের আমরা খুব কাছের থেকে দেখতে পাই ছুঁতে পারি সবার হাতেই মোবাইল সবার হাতেই একটা প্যাক ভরানো থাকে এবং আমরা একেবারে হাতে গরম যাকে বলে তাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি তার কবিতা হোক তার কাজ হোক বা কোনো বিষয়ে তার মন্তব্য হোক সেটা সব সময় যে পজিটিভ হবে তা না তার থেকে অনেক বেশি অনেক সময় নেগেটিভ হয় এটা তো আগে ছিল না আগে আমাদের একটা অন্য রকমের একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় ছিল আমরা টি টেলিভিশন ছাড়া দেখতে পেতাম না আমরা সারা বছর অপেক্ষা করতাম কবে বই মেলা আসবে তবে প্রিয় সাহিত্যিকদের দেখতে পাব এখন এই যে চাইলেই আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকে তাকে যা খুশি তাই বলে আসতে পারি ইচ্ছে করলেই আমার আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না আমার আমার একটা রাইট আছে মনে হয় একটা দাবি আছে যে আমি যা খুশি তাই বলতে পারি এইটা তুমি কিভাবে দেখো এটা তো ভীষণভাবে একজন সাংস্কৃতিক মানুষকে এই ধরনের অসাংস্কৃতিক চর্চা ভীষণভাবে আহত করে এটা থেকে উত্তরণের পথ তিনি কি করে খুঁজে পান আমি শুধু তোমার কথা বলছি না আমি অনেকের কথা বলছি যারা একই কাজের সঙ্গে যুক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে ভালো দিক একটা খারাপ দিক একটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনো কবিতা গান নাটক যায় সেটা অনেক মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যায় আর খারাপ দিকটা হচ্ছে ওই যে একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং গালাগালি দিচ্ছে এই করছে এটা কাম্য নয় এর মধ্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে কে কীভাবে নেবে যেমন তুই মুড়ির কৌটো দেখেছিস মুড়ির কৌটোর মধ্যে যখন মুড়িটা থাকে যতই ঝাঁকানো হোক না কেন ভিতরে মুড়িটা মুড়ি থাকে আবার তাই ওই সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ যদি কাউকে বকা কটু কথা বলে বাজে কথা বলে খারাপ কথা বলে সে দায়টা যে বলছে তার যে শুনছে সে আমার মনে হয় অত গায় না মাখলেই হলো খানিক্ষণের জন্য তো নাড়িয়ে দিয়ে যায় সে তো পৃথিবীর সব কিছুই আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে যায় বা বাইরে বেরোচ্ছি সেজে গুজে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো হাতে একটা ছাতা নেই সে হতো অসুবিধায় পড়া এই জীবনটা হচ্ছে অসুবিধা এবং সুবিধে দুটোই থাকবে জয় অ্যান্ড বো আর ওভেন ফাইন এ ক্লোদিং ফর দ্য সোল ডিভাইন দুঃখ সুখ সবই যেমন থাকবে তেমনি এরকম সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া কিছু ভালো থাকবে কিছু মন্দ থাকবে ওইটাকে মেনে নিয়ে এগোতে হবে ওটা নিয়ে অত ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই 
হ্যাঁ এই যে এত বড় একটা মহামারী এলো আমরা ভেবেছিলাম যে মানুষ অনেক আরও শান্ত অনেক আরও সহনশীল অনেক আরও সহিষ্ণু হয়ে উঠবে কিন্তু ততটা হয়েছে কি আমি ঠিক জানি না আমার তো মনে হয় না এরপরেও মানুষ কি হিংসা করছে না এরপরেও সহনশীলতার বাইরে কি বেরিয়ে যাচ্ছে না এরপরেও কি মানুষ মানুষকে গোলাগুলি খুন যখন বাজে কথা বলা থেকে এই এত দুঃসময় গেল তো সবাই আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছি বাজবো কি বাজবো না কারণ না আমাদের এই দুঃসময় মোবাইলের উপর ডিপেন্ডেন্সটা অনেক বেশি হলো তো যার জন্য বোধ হয় এইগুলো আরো বা চোখে পড়ছে বেশি আমরা বেশি সময় কাটাচ্ছি বলে মোবাইলের সঙ্গে সেটাও একটা হতে পারে আসলে এইটা একটা খারাপ দিকও আছে মানে মানে মোবাইলটা জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে মানে সারাক্ষণই ওটা আমাদের অনেকেরই একটা খুটখুট করা প্রবণতা সেটা খারাপও বলা যাচ্ছে না ভালোও বলা যাচ্ছে না আবার ওটা দেখি কে কী করলো এরকম একটা কেন ওটা চুম্বকের মতো টানে কেন টানে যায় না টানছে এবং সেটাকে এখন বোধ হয় এড়ানো যাবে না আমরা বোধ হয় ওরকম একটা ডিভাইসের একটা ক্রীতদাস হয়ে গেছি মাঝে মাঝে হয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে হ্যাঁ হ্যাঁ তার মধ্যে ওই যে ইগলসের একটা গানে ছিল না দ্য প্রিজেন্টস অফ দ্য ওল্ড ডিভাইস হ্যাঁ ও আমার মনে হয় সেরকম মাঝে মাঝে হয়ে যাচ্ছি হয়ে যাচ্ছি না তা নয় তার থেকে বেরোবার পথ আমরা খুঁজে নিয়ে এই সৃজনশীলতায় যদিও আমাদের দর্শক বন্ধুরা আমাদের মোবাইলেই দেখছেন এখন তাহলে এই এইটাই জানতো আমি যখন ভালো লাগে মাঝে মাঝে আবার কেমন জট পাকিয়ে যায় অত ভেবে ওটা নিয়ে লাভ নেই হ্যাঁ এই কবিতাটা খুব মজার কবিতা এই কবিতাটা হচ্ছে যে আমরা জীবনে যা কিছু করি বইটার প্রচ্ছদ হ্যাঁ সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছি মধ্যরাতে সব চুরি হ্যাঁ এই নামটার নিয়ে একটা ব্যাপার আছে এই নামটা কিন্তু এই নামটার পিছনে একটা অবদান আছে শ্রীজাতর সেটা হচ্ছে শ্রীজাত তখন একটি পত্রিকায় কবিতা বিভাগ সম্পাদনা করত এক রাতে ও ফোন করে আমাকে বলে যে তুমি তিনটি কবিতা আমাকে দাও এবং আমি সেটা ছাপব এবং আমি সেই কবিতা তিনটে পাঠাই এবং ও হেডিং দিয়েছিল মধ্যরাতে শহর চুরি তারপরে ধীরে ধীরে লিখে লিখে একটা গোটা বই তৈরি হয়েছে আর কি তো সেখানে একটা কবিতা যে আমরা জীবনে যা কিছু করি সব কথা আমরা সবাইকে বলি না এই যারা এখানে দর্শক বা শ্রোতা আছেন মাননীয় তারাও নিশ্চয়ই সব কথা সকলকে বলেন না কেন বলি না সেই কথাটা কবিতায় লিখেছি কাউকে বলা যাবে না এ সমস্ত কথা কাউকে বলা যাবে না জিরে বাটা হলুদ পাঁচ ফোরনের মতো এ কথা ঝোলে মিশে গেছে ছাদের নিচু পাঁচিল ভাঙা গ্যারাজ হোমিওপথি ওষুধের শিশি কি নিজের মাথার বালিশকেও এ কথা বলা যাবে না কাল রাত্রে হঠাৎ ঝড় উঠেছিল তারপর আকাশে তারার আলো ভাবলাম বলে ফেলি ধমকে উঠল হঠাৎ উড়ে আসা মেঘ কানের পাছে ফিস ফিস করে উঠল বলো না অন্ধকারে জোনাকিরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে বিশাল অসত্য গাছে ঘুমন্ত পাখিরাও কান পেতে পুকুরের জল চুপ শুধু আমি কথাটা বলি কি না সেটা শোনার জন্য না আমি কথাটা বলিনি কারণ কথাটা কাউকে বলা যায় না আর মনে পড়ে যে কোন কথাটা কাউকে বলিনি স্বাভাবিক না সবাইকে সব কথা বলা যাবে না তাহলে আবার বিপদ হয়ে উঠবে মানে এক একটা লোককে এক কথা বলতে হবে তন্ময় দা তোমার সঙ্গে আড্ডা মানে সে আড্ডার কোনো শেষ নেই কিন্তু আমাদের তো সময়ের মধ্যে বাধা থাকতে হয় একটা সময় আমাদের শেষ করতে হয় তুমি বেশ কায়দা করে প্রেমের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলে আমি দেখলাম মেয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে অনন্ত আকাশ ভরা প্রেম প্রেম না থাকলে লেখা হয়ই না কিছুই হয় কিছুই হয় না তন্ময় দা অনুষ্ঠান আমরা প্রায় শেষ করব আমার যেতে যেতে একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল তোমার মনে আছে কিনা জানি না আমার মনে আছে অনেক বছর আগে তুমি আমাকে একটা গল্প বলেছিলে একটা শালিক পাখির গল্প মনে আছে তোমার মনে আছে মনে পড়ছে 
একটা কঠিন সময় আমাদের সবার জীবনে কখনো কখনো কঠিন সময় সময় সব সময় কঠিন সেটাকে ভালো সহজ সরল করে নিতে হয় তুমি গল্পটা বলেছিলে যে তুমি একদিন ট্রামে করে কোথাও যাচ্ছিলে হঠাৎ ট্রামের জানলার উপরে থপ করে একটি শালিক পাখি পড়ে এবং সেই শালিক পাখিটি আহত বৃষ্টির দিন ছিল হ্যাঁ বৈদ্যুতিক তারের উপর বোধ হয় বসেছিল কোনোভাবে তার শখ লেগেছিল এবং সে ওই জানলার উপরে পড়ে সে আহত তুমি মনে মনে সেই শালিক পাখিটি থেকে শালিক পাখিটিকে দেখে ভাবছ যে ওকে আমি শুশ্রূষা করব ওকে আমি দানা দেব জল দেব এইসব ভাবতে ভাবতে তুমি ওকে ধরতে যাবে পাখিটি পড়ে যায় চলন্ত ট্রাম থেকে এবং পাখিটি আর বেঁচে থাকে না তুমি আমাকে বলেছিলে জানিস আমি না সম্পর্কগুলোর কে কাছে রাখতে চাই আমার সেই দিন যে অনুশোচনা হয়েছিল আমি কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই অনুশোচনা রাখতে চাই না ঠিকই আমি আমার আমার না চোখে জল এসে গেছিল আজও আমার ততটাই আমি আবেগ বিউভল হয়ে পড়ছি কথাটা বলতে বলতে আমারও মনে হচ্ছে যে এতদিন বাদে ও সেই গল্পটা মনে আছে এবং আমার আমার এই ঘটনাটা অনেক দিন আগে গল্প আমার না মনে পড়ে জানো তো যে সত্যি আমরা সম্পর্কগুলোকে ধরতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের হাতের বাইরে চলে যায় আমরা ঠিক সময়ে সেটা ধরতে পারি না আমাদের ঠিক সময় তাদের আসলে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা ভালো মানুষ থাকে সবাইকে নিয়ে একসাথে হই হল্লা করে গান বাজনা করে আনন্দ করে সন্ধ্যা কাটানোর মতো ভালো আর কি হতে পারে আমার তোমার কথা ভাবলেই আমার সেই শালিক পাখিটির গল্প মনে পড়ে এবং মনে থাকবে এই গল্পটি আশা করি আমাদের বন্ধুদেরও এই গল্পটা মনে থাকবে যে আমরা দেরি করব না আমরা কাছের মানুষটা চলে যাওয়ার আগে তাদের বেঁধে ফেলব মায়ার মাধনে ভালোবাসার মাধনে তন্ময়দা শেষের পৃথিবীর সমস্ত কিছুই খুন জখম হত্যা বিদ্বেষ রাগারাগি অভিমান মন কষাকষি যাই বলিস না কেন ওই ভালোবাসা শব্দটা দিয়ে সব কিছুকে বেঁধে রাখা যায় যদি উল্টো দিকের লোকটা ভালোবাসা শব্দটার মান এটা বোঝে একেবারে একেবারে আমরা একটা কবিতা শুনবো হ্যাঁ এই যে বলি না একটা অনুশোচনা শব্দটা যে অনুশোচনা একটা কবিতা পড়ছি অনুশোচনা শব্দটা আছে সমালোচকের অনুশোচনা থাকে না সভ্যতা পিছনে লেগেছে আটকেছি নিজেদের জালে ভেঙে গেছে সব গোপন ছক কত আর লুকব আড়ালে যতটা বিশ্বাস রেখেছি ততটাই সন্দেহ অত্যাচারের চিহ্ন ঢেকে মুখ ফিরিয়ে হত্যা করেছি স্নেহ কটি প্রেমী আর টেকে আসলে রক্তে নেশা লাগে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির রং সীমাহীন অপরাধের আগে ভালোবাসা সেও শর্ত কত অনিশ্চয়তা গোপন পাতায় কঠিন অসুখ চুক্তিবদ্ধ বিশ্বস্ততা চেনা ছকের ভিতরে তিনি আলো অন্ধকারে না প্রয়োজনে রাস্তা পাল্টায় মানুষ সমালোচকের অনুশোচনা থাকে না তন্ময়দা ইচ্ছা তো করছে আড্ডা কখনো না ফুরা তবে একটা জায়গায় গিয়ে থামতে হয় তুকুলি তোমার গান শুনতে শুনতে আজ আমরা না আমি তো গান গাই না সেভাবে আমি জানি কিন্তু তুমি যখন গাও তুমি খুব হৃদয় দিয়ে গাও আমরা সবাই জানি কবি তন্ময় চক্রবর্তী এমনই একজন মানুষ যিনি খুব খোলা মনের একজন মানুষ দুকুলি ঠিক আছে এই রবি ঠাকুরের একটা ছোট্ট দুকুলি আমার ব্যথা যখন আনি আমায় তোমার দারে তখন আপনি এসে দার খুলে দাও ডাকো তারে আমার ব্যথা যখন আনি আমায় তোমার দারে খুব ভালো থেকে তন্ময়দা আজ আমরা আসি আবার দেখা হবে আবার আড্ডা হবে নবরূপী কিরণের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের অনুষ্ঠান আপনারা দেখলেন দোয়েলের সঙ্গে আজ ছিলেন কবি তন্ময় চক্রবর্তী নবরূপী কিরণের ইউটিউব চ্যানেল আজই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের সঙ্গে থাকুন অনুষ্ঠানটি ভালো লাগলে আমাদের অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন